ஜென்ரலாகவே நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரோ வேர்ட் கிடையாது என்னோட கேங்குள்ள நான் செம்மையா பேசுவேன் பட் கண் அழகா இருந்ததுனால பரதநாட்டியம் போனீங்களா பரதநாட்டியம் போனதுனால பாக்கெட்லாம் <laughs> This is Shavnita Shrikanth and you are watching me on Talks of Cinema. Talks of Cinema will be able to subscribe to Talks of Cinema. Talks of Cinema viewers will be able to come. This is Vijay SK here. We are here too. We are a beautiful actress. We are here to play a very beautiful character. We are here to play a Tamil people. We are here to play a cover. We are here to play a cover. Shavnita Shrikanth. Oh, very right? sweet and welcome. Thank you. Yeah. You deserve that. Oh, that's right. Yeah. எனக்கும் தெலுங்கு சுத்தமா தெரியாது சரி ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கலாம் சரி ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம புதுசா ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணலாம் தான் அங்க போனேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இருக்குள்ள பக்கத்தில் என்னடா என்ன பேசுகிறாங்கன்னே எதுவுமே புரியாது பட் இப்போ வந்து இப்போ நான் நல்லாவே பேசுவேன் தெலுங்கு ஃப்ளோவாக வரும் ஸோ அப்படிலாம் இல்லைங்க ஆமாம் படிப்பேன் நல்லா படிப்பேன் படிச்சு படிக்க ரொம்ப பிடிச்ச படிப்பேன் கடமைக்குலாம் படிச்சதே கிடையாது எங்கள் வீட்லேயும் யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணது இல்லை இன்ஃபேக்ட் எங்கள் வீட்டில் எந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலினா நான் புக்கை எடுத்தால் எதுக்கடி படிக்கிற போருண்டி அந்த மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டில் ஆனால் என்னமோ தெரில எனக்கு படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேர் ஒரு ராங் பெர்செப்ஷன் நிறைய பேரண்ட்ஸே ஆகட்டும் ஐயோ நிறைய டான்ஸ் கிளாஸ் போனால் படிப்பு போயிருப்போம் எனக்கு ஒரு வாட்டி கூட அந்த பிரச்சனை வந்ததே இல்லை நான் டான்ஸ் இன்ஃபேக்ட் ஸ்கூல் முடிச்ச உடனே டான்ஸ் கிளாஸ் நான் சும்மா சுற்றினதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு டான்ஸ் கிளாஸ் முடிச்ச வீடு நெரு திருப்பி ஸ்கூல் பட் அது வந்து ஆக்சுவலி பிளட் ஃப்ளோலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல்ல ஒரு எக்ஸ பாடி எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்க இருக்க உங்கள் மைண்டுக்கு வந்து ஒரு கிளியர் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டடீஸ் வந்து அது எனக்கு பாதிச்சதே கிடையாது ஸோ அது தனியாக அப்படி எப்படி இதுவும் அப்படின்லாம் இல்லை இட் இஸ் லைக் கோ எக்ஸிஸ்டிங் மாதிரி தான் அது வந்து இருந்துச்சு எப்போதும் வந்தீங்க மீடியாக்கு காலேஜில் கொஞ்சம் நான் என் செல்ல விட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் ஓப்பன் அப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எங்கே படிச்சீங்க எத்திராஜ் எனக்கு <laughs> 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 ஏதோ ஏதோ ப்ரோமோ பண்ணியிருந்தாங்க ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் எக்ஸாக்டாக ஏதோ ஏதோ ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்போது இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் ஒரு ஒரு லைன் பேச சொல்லுவாங்கல்ல சம்டைம்ஸ் அங்கே ஆ ஸோ எங்கள் கேங்குக்கு வந்தாங்க எங்கள் டேபிளுக்கு யாருமே பேசலை ஏன்னா அவங்க எல்லாம் சொல்லாமல் வந்தாங்க வீட்டில் சப்போஸ் டெலிகாஸ்ட் ஆச்சுன்னா மாட்டிப்பாங்க நான் மட்டும்தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் ஸோ பிரச்சனை இல்லை ஏதோ இவங்க சொன்னதை பேசணும் பேசிட்டு அவ்வளோதான் முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க திருப்பி வந்தாங்க அந்த பர்சன் வந்து திருப்பி வந்து அப்போலாம் சம பயம் யாராவது ரேண்டமாக பேசினா எப்படி சொன்னால உங்களுக்கு ஆங்கரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா கேட்டாங்க இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு இமீடியட்டாக இல்லை பரவாயில்ல ஏன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பலை அண்டு எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது சரி ஓகேன்னு போயிட்டாரு பட் திரும்பி ஹி அகேன் ஹீ கேம் லைக் இல்லை நீங்கள் நம்பர் மட்டும் தாங்க நீங்கள் ஆடிஷன் வாங்க அப்புறம் உங்கள் நான் வந்து எங்கள் அப்பா நம்பர் தான் கொடுத்தேன் ஏன்னா 
யார் என்னன்னு தெரியல இல்லையா ஸோ நான் அப்பா நம்பர் தான் கொடுத்தேன் ஐ டென்ட் ரியலி திங்க் தட் தட் பர்சன் வில் கால் அப்பா சீரியஸா டேர்ன்ஸ் அவுட் அவர் வந்து கால் பண்ணி ஃபுல்லாக பேசியிருக்கார் போல் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா என்னடி ஆங்கரிங் பண்ணுறியா இல்லையே நான் எதுவும் பண்ணலையே கால் வந்துச்சு உன் உன்னை பார்த்தாங்களா சரி ட்ரை பண்ணு அப்படி ட்ரை பண்ணி ஃபோர்டீன் எபிசோட்ஸோ என்னமோ ஒரு ஷோ ஒரு கிட்ஸ் வச்சு ஷோ பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேமரா முன்னாடி பேசுகிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் ஜென்ரலாகவே நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரோ வேர்ட் கிடையாது என் என்னோட கேங்குள்ளே நான் செம்மையாக பேசுவேன் பட் ரேண்டமாக இப்போ வந்து வராங்கன்னா இப்போ சில பேர் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஜெல்லாக வாங்கல அது என்னால் பண்ண முடியாது நான் கொஞ்சம் யா ஹை அப்படியே தான் இருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஆங்கரிங்னா என்ன ஆங்கரிங் இஸ் பேசிக்லி டாக்கிங் நீங்கள் வந்து ஆன் ஸ்பாட் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்கிறது கவுண்டர் அடிக்கணும் இம்ப்ராம் டூ பண்ணணும் எல்லாத்தையும் தொலைச்சிடணும் வைக்கமானோம் ஆமாம் சரியான பயமாக இருக்கும் ஒரு லைன் பண்ணதுக்கு இப்படி சாரி அந்த இந்த மைக் தானே போட்டிருப்பாங்க என் கோ ஆங்கர் ஆவன்ட்டு நீ தெரியலடா நீ நீ இது வந்து ஓப்பனிங் நீ சொல்லிடு நான் கொஞ்சம் இதில் பிரேக்கில் நான் சொல்லிக்க பட் தேவர் ஆல் வெரி என்கிற இல்லை ஷவா நல்லா பண்ணுறீங்க நல்லா பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அது அது வேணா ஃபோர்டீன் எபிசோட்ஸ் ஆச்சு ஆமாம் அவ்வளோதான் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் எபிசோட்ஸ் ஆச்சு அதோட முடிஞ்சிடுச்சு நானுமே பெருசாக ஆங்கரிங் அந்த மாதிரி எதுவும் போகல டான்ஸில் வந்து டூரிங்லாம் வந்துச்சு யூஎஸ் டூர் எல்லாம் போனோம் பரதநாட்டியம்ல ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணேன் ஸோ தட் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் தட் ஐ பீன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஒரு டவுட் இருக்கு என்ன சீரியல் வாய்ப்பு ஒன்று இருக்கு லைக் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ் அப்படின்னு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபேஸ் ஆஃப் சென்னை ஃபேஸ் ஆஃப் சென்னை இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ் ஸோ ஃபேஸ் ஆஃப் சென்னை வந்து ரேம்ப் வாக்கு ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ் வந்து உங்கள் டேலண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஷோ கேஸ் பண்ணலாம் ஸோ எங்கள் காலேஜில் வந்து வந்திருந்தாங்க ஒரே பில்டிங் ஒரே ரூம் தான் ரெண்டுத்துக்கும் நான் வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபேஸுக்கு தான் போயிருந்தேன் குட் நான் டான்ஸ் தானே ஆடுவேன் ஸோ நான் டான்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ்க்கு போயிருந்தேன் ஆனால் ராங் டைமில் போயிட்டேன் ஃபேஸ் ஆஃப் சென்னைன்னு எனக்கு தெரியல அப்போ அதாவது ஃபேஸ் ஆஃப் சென்னை ஃபஸ்ட் இருந்தது ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ் ஆடிஷன் வந்து ஆஃப்டர்நூன் இருந்தது போல நான் மார்னிங்கே போயிட்டேன் அப்போ எனக்கு தெரியல ஏன்னா எல்லாருமே வந்து செம்மையா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க இப்போ யூஸ்வலி டேலண்ட்னா என்ன எதிர் பாடுவாங்க ஆடுவாங்க இல்லை ரேப்பிங் இல்லை பீட் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ஸோ பட் அவங்க ஒரு எல்லாருமே ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெஸ் கோட்ல வந்தாங்க எவ்ரிபடி ஹேட் ஹை ஹீல்ஸ் ஷூஸ் ரேம்ப் வாக் வந்து வந்திருக்காங்க எனக்கு தெரியல அப்போ அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் இன்ட்ரடியூ நான் அப்புறம் கேட்டேன் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட இல்லை திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ்னா நோ நோ திஸ் இஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் சென்னைனா ஓகே ஐயோ எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது அந்த ஃபீல்டு எதுவுமே நடக்கிறது எப்படி எதுவுமே தெரியாது அண்ட் இட் இன்ட் ஈவன் வேற ஹை ஹீல் நான் ஒரு சாதாரண சிப்பர் சிப்பர் போட தான் சரி ஆனால் இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்டா எதுக்கு பேக் அவுட் அடிச்சுட்டு சும்மா பாட் என்ன பாட்டு போடுவாங்க நடக்கணும் அவ்வளோதானே டான்ஸ்ன்னு நினச்சிக்கோ பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் பண்ணது இன்ட்ரோ கொடுக்க சொன்னாங்க நான் ஏதோ நான் கரெக்டாக பேசிட்டேன் ஏதோ நம்ம ஹீல்ஸ் போடாத கூட நான் ஏதோ அட்வான்டேஜ் மாதிரி ஏதோ ஏதோ சொல்லி நல்ல நல்லா பேசிட்டேன் நான் செலக்ட் ஆகும் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஏன்னா மெயிலில் தான் வரும் ஏன்னா திஸ் வாஸ் நாட் இன் மை பிளான் மை பிளான் வாஸ் டு கோ ஓன்லி இன் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ் இது இல்லை பட் டேர்ன்ஸ் அவுட் நான் வந்து இதுலேயும் செலக்ட் ஆகிட்டேன் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன் ஆடிஷன்லேயும் செலக்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ சைமல்டேனியஸாக ரெண்டு ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஐ வாஸ் இஸ் ஃபைனலிஸ்ட் லைக் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ்லேயுமே வந்து சென்னை சென்னை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இடத்துலையா பண்ணுவாங்க ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ்லேயும் நான் ஃபைனலிஸ்ட் பண்ண டாப் ஃபைவ் வந்தேன் இதுலேயுமே வந்து டாப் ஃபோரோ என்னமோ அது எனக்கு எக்ஸாக்ட் நம்பர் ஞாபகம் ஸோ வந்து வந்த சாப்பிட்ற தான் நான் யோசித்தேன் ஓகே இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு லைக் வாட் இஸ் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் கோயிங் அந்த அட்டென்ஷன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஓகே இட் இஸ் சம்திங் தட் ஐ லைக் டூயிங் அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது டான்ஸ் ஆடியிருக்கேன் குட்டியிலேருந்து நான் அஞ்சு வயசுலேருந்து டான்ஸ் ஆடியிருக்கேன் பட் இது நான் ட்ரை பண்ணதே இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் என் ஆடிஷன் என்
அப்படி அப்படிதான் விஜய் டிவியோட தென்றல் வந்து என்ன தொடங்கும் ஆடிஷன் நீங்க எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு நடந்தது எல்லாமே நீங்க எங்கெங்கயோ போயிட்டு எதோ வந்து உங்களை வந்து இதா உங்க டெஸ்டினி அப்படின்னு கொண்டு வந்துருச்சு இல்ல அடுத்து அந்த ஆடிஷன் சீரியல் ஆடிஷன் போனீங்கல்ல அது அது எப்படி உங்க ஃப்ரெண்ட் சொன்னாங்க நீங்க போனீங்க உடனே செலக்ட் ஆயிட்டீங்களா இல்ல இமீடியட் என்னோட ஒருத்தர் கேரக்டருக்கா வருவாங்க இல்லையா சோ இது ரொம்ப நேரமா ரொம்ப நாளா நடந்துட்டு இருந்திருக்கு போல அது எனக்கு தெரியல நான் வரும்போது என் கேரக்டருக்கு நான் மட்டும்தான் வந்திருந்தேன் இன்னும் சில கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து டைலாக் கொடுத்துட்டாங்க டைலாக் கொடுத்து ஆமா டைலாக் கொடுத்து நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னாங்க நடிச்சு காமிச்சா அவ்வளவுதான் பட் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே வந்து என்ன சொல்றது சொல்லல வெயிட் பண்ணாங்கன்னு தான் சொன்னாங்க ஏன்னா எல்லாரையும் அவங்க கம் முன்னாடி ஒரு வாரமா இப்போ போயிட்டு இருக்க ஆடிஷன்னா ஈவன் யூனோ ஹவ் ஆடிஷன் ஒர்க் ஸோ அதனால இமீடியட்டா வரல கால் வரல ஆமா இமீடியட்டா கால் வரல ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் ஹோப் இருந்தது ஏன்னா அதே வேற ஆக்சுவலி ஹாப்பி வித் மீ பட் நான் கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது என்ன மாதிரி இன்னும் பெட்டர் பர்சன் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு தான் கொடுக்க போறாங்க ரோல் பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு எப் எப்போ வந்துச்சு கால் ஞாபகம் இல்லை பட் அதுக்கப்புறம் ஐ காட் அ கால் லைக் யூர் வில்லிங்கா விஜய் டிவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே தட் ஒரு பயம் வந்திருக்கு அன்னைக்கு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் முன்னாடி ஆஹ் ஆமா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும் போது வந்திருக்கு ஸ்ரீதர் சார் லைக் என்னோட அப்பா கேரக்டர் பண்ணாங்க பயம்னு கிடையாது அவர் ரொம்ப கடைசியில ஹி டேர்ன்ஸ் அவுட் டு பி எக்ஸாக்ட்லி லைக் மை டேட் அப்பா தான் கூப்பிடுவேன் நாங்க எல்லாரையும் அப்பா அம்மா அந்த மாதிரி லலிதா அம்மா அவங்க எல்லாம் வெரி 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 சீனியர் மோஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் பட் அவங்க எல்லாரும் எவ்வளோ அழகாக என்னை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நாள் கூட நான் வந்து ஒரு நியூ பர்சன் அப்படின்னு என்னை ஒரு நாள் கூட ட்ரீட் பண்ணதில்லை அது ஆகட்டும் ஈர மாட்டோம் எல்லாருமே வந்து ஷா நல்லா தான் பண்ணுறேன் ஷவா கவா உன்னால் முடியும் அந்த மாதிரியே சொல்கிறதுனால பயங்கிறத தாண்டி அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க ஷவா பக்கத்தில் நீ இருக்க ரொம்ப கேவலமாக பண்ணக்கூடாது அவங்க அளவுக்கு உன்னால் பண்ண முடியலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு மேட்ச் மேட்ச் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல உங்களுக்கு கத்துக்க பிடிக்குமே எல்லாமே ஆமா ரொம்ப ஈஸின்னு இல்லை அதுலயும் நான் வீட்டுல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் மின்னர் முன்னர் முன்னாடி போய் நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வே ஆஃப் பிராக்டிசிங் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் வந்து மிரர் முன்னாடி ட்ரை பண்ணிருக்கேன் இல்லை நான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ஸ் எல்லாம் டெலிகாஸ்ட் பார்க்கவே எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஐயோ நான் நான் ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்க பார்க்க ஓகே ஷவா இந்த இடத்துல நீ தப்பு பண்ணியிருக்க எனக்கு மீன் தப்புன்னு இல்லை நீ ஒரு மாதிரி இப்படி வச்சிருக்கலாமோ அப்படின்னு நமக்கு தோணும்ல மற்றவங்க சொல்றத விட இப்போ நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் நமக்கு தெரியும் இங்கே நீ பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைங்க ஸோ அந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணி பண்ணுறது தான் ஈரமான ரோஜாவே ஒன் வந்து ஒரு சூப்பர் ரொம்ப பெரிய ஹிட்டான ஒரு சீரியல் அது டூ எடுத்தாங்க அதுவும் நல்லா போச்சு அதில் வந்து எப்படி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது இது விஜய் டிவியே ரெஃபர் பண்ணாங்க ஈரம்க்கு இங்கிருந்து தான் தென்றல் வந்ததுல இருந்து விஜய் டிவி ரெஃபர் பண்ணாங்க சக்தி சக்தி உங்களோட லைஃப்ல ரொம்ப எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் சக்தி வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா வந்து இப்போ வரைக்கும் டில் நவ் பீப்புள் ரெக்கக்னைஸ் மீ அஸ் சக்தி நிறைய இப்போ நான் போறேன் அப்படின்னா நீங்க சக்தி சக்தி ஒரு மாதிரி சக்தி பிகேம் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் மாதிரி ஆயிடுச்சு மைல் ஸ்டோன் மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஏன்னா அதுதானே எனக்கு வந்து ரெக்கக்னிஷனுங்கிறது ஒன்று வந்து கொடுத்தது ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்டே ரொம்ப என்னோட ஸ்பெஷல் எனக்கு தெண்டலையும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா பவி அக்கா ஷாமந்தா அக்கா அவங்களும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இவங்க நான் பவி அக்காவோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் தென் அவங்க தான் ஈரமுல்ல ஒன் பண்ணியிருந்தாங்க இங்கே திரவோட நான் பண்ணியிருக்கேன் அவரும் ஈரம் ஒன் ஸோ அது ஒரு நான் இது வரைக்கும் என்னோட லக்கா என்னன்னு தெரியல என் கூட இருந்த ரெண்டு செட்ஸுமே ரொம்ப 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 ஸ்வீட்டான ஒரு செட்டாக தான் தமிழ் ஃபேன்ஸ் வந்து உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்காண்டி ஒரு பாட்டு டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் ஆ இது வந்து நான் அகேன் இது இன்ஸ்டா ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது வந்து ஒரு சாங் எனக்கு பிடிச்சது ரொம்ப மனதின் நிறம் பார்த்த காதல் முகத்தின் நிறம் பார்க்குமோ நீ கொண்டு வா காதல் வரும் பூ பூக்குமே பன்னீர் மரம் சூடான கனவுகள் கண்ணோடு தள்ளாடு வெள்ளை பூரா ஒன்று எங்கு கையில் எனக்குறாது <laughs> 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 
சும்மா இன்ஸ்டா நோண்டு பண்ணுறேன் நான் படிப்பேன் அதை ஓ ஷெட் அதுவும் படிக்கிறேன் என்னன்னா பட் ஸ்டில் எனக்கு நாவல் படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ செட்டில் கூட ஏதாவது ரொம்ப ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா மற்ற வாழ்க்கெலாம் ஷார்ட் இருக்கு எனக்கு இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து நாவல் ஏதாவது படிச்சுட்ருப்பேன் அந்த மாதிரி கேஸ் நான் புக்ஸ் கேஸ் ஸோ எனக்கு எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுல எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா நான் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் பெருசா அப்புறம் உங்கள்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் கால் பண்ணுவாங்க என்னை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவங்க கால் பண்ணுவாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கால் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஷவா ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் பண்ண அட்டம்ப் கூட பண்ண மாதிரி இப்போ காலேஜ்லலாம் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களே ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு அந்த குரூப்பில் வந்து டெக்ஸ்ட் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க ஒரு நான் வந்து ரொம்ப ரேராக வாட்ஸ்அப் பார்த்தா அந்த ஒரு குரூப்பில் ஐநூறு அறநூறு மெசேஜ் எப்படி படிக்க முடியும் அதனால நான் வந்து லாஸ்ட்ல எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கைஸ் நான் எந்த மெசேஜும் படிக்கல எனக்கு வந்து லாஸ்ட்ல என்ன பிளான் மட்டும் யாராவது கால் பண்ணி சொல்லுங்க திட்டுவாங்க நான் ஆஃப்லைன் வந்துடுவேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க கால் பண்ணி அறிவே கிடையாது அவனுக்கு இதான் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் தான் சீரியல் முடிச்சுட்டு மூவி பண்ற ஐடியா இருக்கா இல்லப்பா நான் இல்ல கண்டிப்பா மூவி பண்ற ஐடியா இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கு எந்த ஹீரோ கூட ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆகணும் அப்படின்னு <laughs> 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 விஜய் <laughs> 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 நீங்க எப்படி பேசுறீங்க அந்த மாதிரி பேசுவாரு எல்லாருடையுமே ஒரு ஸோ அது அந்த மாதிரி சில ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சியான் விக்ரம் உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ 